Un sistema de información es un conjunto de componentes que realizan unos procesos de entrada, organización, manejo y salida de información. En este caso, en Colombia hay muchos tipos de sistemas de información debido a que hay informaciones de economía, en planeación, en educación y en el caso que nos atañe, en salud. Específicamente en salud pública hay unas cosas muy importantes de la información que están relacionados con la población. La población accede y necesita servicios de salud, bienestar, educación, empleo y para eso existen unas instituciones del Estado que dan respuestas. En este caso, todo lo que se maneja entre la población y el Estado está cobijado por un sistema de información. ¿Por qué? Porque la población da datos y estos se tienen que recibir un procesamiento para que se puedan dar respuestas en las organizaciones del sistema puede ser en cualquier cosa, en educación, en empleo y en este caso en salud, entonces se dan respuestas que pueden ser dadas en atenciones y otro tipo de cosas. Desde el punto de vista técnico, los sistemas de información se han clasificado como en tres grandes grupos en los y como ellos obedecen a las organizaciones y a la parte como del desarrollo económico, entonces hay los sistemas de información gerencial, y hay dos tipos de apoyo, a las decisiones y apoyo a los ejecutivos. Y hay un sistema que los une todos, que son los sistemas de tipo transaccional. En el caso de salud, se habla mucho de los sistemas de tipo transaccional. Es donde se dan los primeros pasos o son los que operan. ¿Qué quiere decir esto? Que esos sistemas lo que recogen son datos, hacen un procesamiento y luego de ese procesamiento, que es la entrada del procesamiento y la salida, se obtienen los resultados a través de los indicadores que van a apoyar la toma de decisiones. Entonces hay unos avances hermosísimos en todo lo que tiene que ver con los sistemas de información y hay un avance importante en todo lo que tiene que ver con los sistemas de información poblacionales y los sistemas de información que se utilizan o que se apoyan para hacer toma de decisiones en salud pública. Una cosa que es muy importante para tener en cuenta en los sistemas de información es que los sistemas de información se alimentan de fuentes de información. Esas fuentes de información, para tener una noción clara de ellas, se puede decir que son primarias, secundarias y ahora se habla de las de tipo terciario. En este momento me referiré a ustedes en que hay fuentes de información primaria que vienen de encuestas, de censos o de cosas que se hacen al propio individuo, que en el caso de salud el primer, la primera fuente de información y que es la fuente primaria por excelencia es la historia clínica, pero también se pueden hacer encuestas, se pueden hacer otro tipo de instrumentos para tratar de llegar a esto, entonces por eso se hacen encuestas de salud mental o encuestas de calidad de vida o la encuesta de salud bucal o los censos. Hay varios tipos de fuentes entonces. En este caso se pueden utilizar varios tipos de fuentes. Hay fuentes de investigación, hay fuentes de focalización y hay fuentes que tienen que ver con las encuestas de calidad de vida, etc. Entonces estas aproximaciones son importantes porque le permiten a uno entender a qué se refieren los datos, cómo vienen esos datos. Esos datos tienen que tener unas características para poder eh, procesarlos y llegar a un sistema de información y eso se basa en unos procedimientos que tienen que ver con calidad del dato. Con respecto a quiénes administran los sistemas y qué directrices o normativa existen, entonces empecemos por la normatividad. Recordemos que Colombia en los años previos, de, antes de los 70, de los 70 a los 90 y de los 90 a la fecha, ha tenido como una especie de periodos. Antes era la constitución del 86, a partir del 91 la constitución de, de esta época. Entonces, siempre toda la cuestión de información y todos los sistemas de información son regidos por la Constitución Nacional. En el caso de la salud hay una ley estatutaria que se llama la Ley 100. Esta ley 100 da los principios y los, los principios normativos, los procesos y en qué aspecto se tiene que trabajar todo lo que tiene que ver con la información apoyado en los sistemas de información. En este caso tienen que ver con la Dirección Vigilancia y Control, 
con el aseguramiento, el financiamiento y la prestación de servicios de salud. Recordando también que la Ley 100 es clara y amplia en todo lo que tiene que ver con pensiones y cesantías y con riesgos profesionales. O sea que en este momento estamos hablando de cuatro tópicos en salud y los tópicos de, de pensiones y cesantías y riesgos laborales. Y eso es lo que conforma el Sistema General de Seguridad Social.